நாமத்த நாடு அழைக்கப்பட்ட சகோதர சகோதரி அனைவருக்கும் மாணவனுக்கு தெரியக்கணும் இன்றைக்கான காணொலிக்கு நம்ம போலாங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன காணொலி பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா தேவன் ஜெயம் கொள்கிறவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஏழு வாக்கு தத்தங்கள் குறித்து நம்ம பாக்குறோம் ஜெயம் கொள்கிறவர்கள் யாரு அப்படின்னாக்கா மரண பரிந்தம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காகவும் தேவனுக்காகவும் உண்மையா ஜீவ பலியாக வாழ்ந்த மக்களை தான் ஜெயம் கொள்கிறவர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம் ஓவர் கமர்ஸ் இவங்களுக்கு தேவன் வந்து மகத்தான வாக்கு தத்தங்கள் கொடுத்திருக்கிறாரு யாரும் யோசிக்க முடியாத லெவல்ல அது வந்து இருக்குது அதுதான் உண்மை ஆனா அது அதை பத்தி தேவன் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அவரோட புஸ்தகத்துல வெளிப்படத்துல முக்கியமா நம்ம வந்து பாக்குறோங்க அதுல ஏழு முக்கியமான வாக்கு தத்தங்கள் இருக்கு ஜெயம் கொள்கிறவர்களுக்கு அதை பத்தி ஒன்னொன்றாக இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்க போறோம் அதுல முதலாம் வாக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெயம் கொள்கிறவர்களுக்கு தேவன் என்ன பண்றாரு ஜீவ விருட்சத்தின் கனிய புசிக்கிற அந்த ஒரு ஆக்சஸ் கொடுக்குறாங்க ரைட்ஸ் அந்த அத்தாரிட்டியை வந்து தேவன் வந்து கொடுக்குறாரு இத நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி ஆங்கமத்துல ஆதாம் ஏவல் பாவம் செய்ததுக்கு அப்புறம் தேவன் அவங்கள ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்து வெளியே அனுப்பி அங்க ஒரு கேரபீனும் சுடரோடி பட்டயத்தை வந்து வைக்கிறாருங்க அவங்க வந்து உள்ள வராத மாதிரி வந்து அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனிய புசிக்காத மாதிரி ஆனா ஜெயம் கொள்கிறவருக்கு தேவன் என்ன பண்றாரு தேவனுடைய ராஜ்யத்துல அந்த கனிய புசிக்கிற அந்த ஒரு அத்தாரிட்டியை தர மாதிரி இங்க வந்து வசன வசனம் இருக்குதுங்க வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ரெவலேஷன் சாப்டர் டூ வர் செவன்ல ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்கிறவனோ அவனுக்கு ஜெயம் ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்றெழுது டு ஹிம் ஓவர்கம்ஸ் ஐ வில் கிவ் டு ஈட் ஃப்ரம் த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் விச் இஸ் இன் த மிட்ஸ் ஆஃப் த பாரடைஸ் ஆஃப் காட் தேவனோட பரதேசில மத்தியில இருக்கிற அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பட்டு இங்க வந்து தேவன் வந்து எழுதிருக்கிறாருங்கோ எவ்வளவு பெரிய வாக்கு தத்துவம் பாத்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து யாருக்குனாக்கா ஜெயம் கொள்கிறவர்களுக்கு நம்மளோட மோட்டிவேஷன் அதுவா தான் இருக்கணுங்க பவுல் சொல்ற மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் அந்த இலக்க நான் வந்து அடைஞ்சே தீருவேன் சுய பலத்துல இல்லைங்க தேவனுடைய பலத்துல அந்த இலக்க நம்ம வந்து அடைஞ்சே தீருவோன்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி யாரு ஜெயம் கொள்கிறார்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனிய வந்து கொடுக்கிறாரு இந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனிய பத்தி வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டுல கூட எழுதி இருக்கிறாருங்கோ ரெவல்யூஷன் சாப்டர் டுவெண்டி டூ வர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு ஒண்ணுல இருந்து மூணு நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இப்படியாக இருக்கிறது பின்பு பலிகையை போல் தெளிவான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதி தேவன் தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தான் நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இரு கரையிலும் பன்னிரண்டு விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது அது மாதந்தோறும் தன் தன் கனியை கொடுக்கும் அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைகிறதற்கு ஏதுவா வானவைகள் இனி ஒரு இனி ஒரு சாவும் இராது தேவனும் ஆட்டுக்கூட்டியானதும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த சிங்காசனத்துல இருந்து ஒரு நதி புறப்பட்டு வருதுங்க நதிக்கு அப்புறமும் ரெண்டு சைடும் அந்த ஜீவ விருட்சம் இருக்குதுன்றத இங்க வந்து பாக்குறோம் அந்த விருட்சத்தின் கனிய ஜெயம் கொள்கிறவருக்கு தான் தேவன் வந்து தராரு எல்லாருக்கும் அல்ல அதுதான் வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம் அடுத்த ஆஹ் வாக்கு தத்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராமிஸ் நம்பர் டூ ஜெயம் கொள்கிறவர்களுக்கு இரண்டாம் மரணம் அவங்களுக்கு கிடையாது யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறாங்களோ தேவனுடைய பலத்துல இந்த உலகத்தை ஜெயித்து பாவத்தை மேற்கொண்டு தேவனுக்காக ஒரு பரிசுத்த வாழ்வ வாழ்றாங்களோ அவங்க எல்லா எல்லா சகோதர சகோதரிக்கும் தேவன் என்ன கொடுக்கிறாருன்னா பரிசாக இரண்டாம் மரணமே அவங்களுக்கு கிடையாதுங்க மரணம் இல்லாத அந்த வாழ்க்கை நித்திய ஜீவன் ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிற அந்த சாகாமை உள்ள அந்த ஜீவனை வந்து இவங்களுக்கு தேவன் வந்து கொடுக்கிறாரு அதைத்தான் வந்து நம்ம வாசி வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ரெவலேஷன் டூ லெவன் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்கிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை என்று எழுது பாத்தீங்களா த ஒன் ஹூ ஓகம் ஷெல் நாட் பி ஹர்ட் பை தி செகண்ட் டெத் யார் யாரெல்லாம் ஜெயம் கொள்கிறார்களோ அவங்களுக்கு இரண்டாம் மரணம் கிடையாது இரண்டாம் மரணம் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கடை சத்தியம் தெரிஞ்சும் பாவத்திலே கண்டினியூ ஆகிறவங்களுக்கு 
என்ன தேவன் வந்து அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாலும் மாறாதே இருக்கிறாங்க பாருங்க திருப்பி திருப்பி பாவத்துக்கு போறாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து இரண்டாம் மரணம் தேவன் முன்குறித்து வைத்திருக்கிறாருங்க சாத்தானும் சாத்தானும் அவங்களை சேர்ந்த தூதர்களும் அதுதான் வந்து முடிவா இருக்கிறது சரிங்களா சோ அத பத்தி திருப்பி வெளிப்படுத்தல் இருபது ஆறுல கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் ரெவலேஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருக்குது முதலாம் உயிர்த்ததலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானும் இருக்கிறான் இவர்களின் மேல் இரண்டாம் மரணத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியமாயிருந்து அவரோட கூட ஆயிரம் வருஷம் அரச ஆளுவார்கள் என்ன ஒரு ஆசீர்வாதம் பாருங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம இந்த உலகத்தை வந்து ஜெயிச்சுதா ஆகணுங்க பாவத்தை நம்ம விட்டுதான் ஆகணும் தேவனோட பலத்துல இதை நம்ம செய்ய செய்யணுங்க ஏதோ நம்ம வாழதும் ஆஹ் எப்படியோ ஒண்ணு இருந்தோம் அப்படின்ட்டு இருந்தோம் நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு இலக்கு இருக்குது ஒரு நோக்கம் இருக்குதுங்க ஒரு பர்பஸ் இருக்குது பர்பஸ் என்னன்னாக்கா தேவனுடைய நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படணும் படுத்தணும் இந்த உலகத்துல பாவத்தை வந்து நம்ம மேற்கொள்ளணும் அப்படி செய்கிறவர்களுக்கு தேவன் இந்த ஒரு மகத்தான ஆசீர்வாதங்களை தராருங்க இரண்டாம் மனமே இல்லாத மாதிரி பண்றாருங்க மரணம் அவங்கள மேற்கொள்வது இல்லை அதுதான் வந்து தேவன் கொடுக்கிற இரண்டாவது முக்கியமான வாக்கு தத்துவம் மூன்றாவது வாக்கு தத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் மறைபொருளா இருக்கிற மண்ணாவையும் ஒரு புது நாமம் எழுதப்பட்ட கல்லையும் வந்து ஒரு வேட் வேட்கல்லையும் தேவன் வந்து கொடுக்கிறாரு இது யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அகேன் ஜெயம் கொள்ளுங்களுக்கு தான் தேவன் இதே தராரு சரிங்களா இடன் மண்ணா அண்ட் நியூ நேம் அந்த ஸ்டோன் இத பத்தி நம்ம வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துல நம்ம பாக்குறோம் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறதை காதலவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்கிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னா மறைவான மன்னா இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாத அந்த மன்னாவ புசிக கொடுத்து அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லையும் அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டதும் அதை பொறிக்கிறவன் இன்றி வேறொருவனுக்கும் அறியக்கூடாததும் ஆகிய புதிய நாமத்தை கொடுப்பேன் என்று எழுது பாத்தீங்களா ஒன்னு வந்து மறைபொருளான மன்னா மன்னாவ தராரு இன்னொன்னு வந்து ஒரு வெட்கல் இருக்குதுங்க ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் இருக்குதுங்க அதுல ஒரு பேர் எழுதி அந்த ஜெயம் கொள்றவருக்கு கொடுக்கிறாரு அந்த நாமம் அத வாங்குறவர் வாங்குறாரு தெரியுங்களா அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த பேர் என்னன்ட்டு மற்றவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி தராருங்க அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரெக்கக்னிஷன் தேவன் வந்து அவருக்கு தராருங்க தேவனே வந்து அந்த பேர் எழுதி அவங்களுக்கு வந்து தராருங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் வந்து எப்போ நம்மள எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னாக்கா நம்ம தேவனுக்கு உண்மையா இருந்தா இந்த உலகத்தை நம்ம வந்து ஜெயித்தா இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த விஷயம் தெரியாமல் நம்ம இருந்தோம்னாக்கா இந்த ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு கிடைக்கணும் இதை நோக்கி தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கை இப்ப போயிட்டு இருக்கு இதை தெரியாம நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க நம்மளோட வாழ்க்கை சாதாரணமான வாழ்க்கை இல்லைங்க நம்ம இதை இதை செஞ்சு கரெக்டா செஞ்சு முடிச்சோம்னாக்கா இந்த இந்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து வரும் இல்லைன்னா கிடையாது ஸோ சிம்பிள் ஆஸ் தட் அடுத்த விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை குறித்து வந்து இயேசு கிறிஸ்து அவரு உயிரோட இருந்த அந்த நாட்கள்ல ஆஹ் அவரு ஊழியம் செஞ்ச அந்த நாட்கள்ல அந்த மன்னாவை குறிச்சு அவர் பேசுறாரு நானே அந்த மெய்யான மன்னான்ட்டு சொல்றாரு யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி நாலு நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை மோசே உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என் பிதா பிதாவோ வானத்திலிருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வானத்திலிருந்து இறங்கி உலகத்துக்கு ஜீவனி கொடுக்கிற அப்பமே தேவன் அருளிய அப்பம் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே இந்த அப்பத்தையும் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்றார்கள் பாத்தீங்களா அவர் சொல்லும் போது வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பம் நானே என்னும் போது அந்த அப்பத்தை இன்னும் தாங்க எங்களுக்கு அதிகமா அதை தாங்கணும் போது சொல்றாரு இத இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இங்க இருக்குது வெளிப்படத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்றாருனாக்கா மறைவான இந்த மன்னாவை நான் அவங்களுக்கு தரேன்றாரு ஜெயம் கொள்றவருக்கு அதை நான் தரேன் அப்படின்ட்டு வாக்கு தத்துவம் செய்கிறார் அடுத்த வாக்கு தத்துவம் பிராமிஸ் நம்பர் போர் நாலாவது வாக்கு தத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெயம் கொள்கிறவருக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற ராஜ்யங்கள்ல ஜாதிகளை ஆளுகை செய்கிற அந்த அத்தாரிட்டி அதிகாரத்தை வந்து தேவன் வந்து தராரு இந்த 
ஜனங்களை ஆளுகிற அத்தாரிட்டியை வந்து தேவன் வந்து தராரு யாருக்கு ஜெயம் கொள்கிறவருக்கு எல்லாருக்கும் இல்லைங்க யாரு இயேசு கிறிஸ்துக்காக உண்மையா அவங்க வாழ்றாங்களோ கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிற பரிசு வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு ஆஹ் ரெவல்யூஷன் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் டுவெண்டி சிக்ஸ் டு டுவெண்டி எயிட் ஜெயம் கொண்டு முடிவு பரியந்தும் என் கிரியைகளை கை கொண் கை கொள்கிறோனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவனிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல ஜாதிகளின் மேல் அதிகார அதிகாரம் கொடுப்பேன் பாத்தீங்களா நானு எங்க அப்பா கிட்ட அந்த அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறேன் யாரு க முடிவு பிறந்தோ என்னோட கிரியைகளை செய்யறானோ அந்த இயேசு கிறிஸ்து மேல விசுவாசம் வைக்கிறது மாத்திரம் இல்லைங்க இயேசு சொன்ன கிரியைகளையும் நம்ம செய்யணும் அப்படி யாரு செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஜாதிகளை ஆளுகிற அந்த அதிகாரத்தை வந்து தேவன் தராருங்க எப்படி எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்தாரோ அந்த அதிகாரம் நான் உங்களுக்கு தருவேன் அப்படின்ட்டு இங்க சொல்றாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் பாத்தீங்களா அவன் இருப்பு கோளால் அவர்களை ஆளுவான் இருப்பு கோலை நம்ம அயன்ஸ் கேப்டர் இங்க வந்து பாக்குறோம் அவர்கள் மண்பானையின் போல் நொறுங்கப்படுவார்கள் விடிவெளி நட்சத்திரத்தையும் அவனுக்கு கொடுப்பான் விடிவெளி நட்சத்திரம் போது இயேசு கிறிஸ்துக்கும் அந்த பேர் இருக்குது அதிகம் தரேன்னு பாக்குறாங்க வெளிப்படுத்தல்ல வருது இயேசு கிறிஸ்துக்கும் அந்த விடிவெளி நட்சத்திரம்ன்ற அந்த பேரு வருத்த வந்து நம்ம பாக்குறோம் மத்த இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒன்ல கூட இதை குறிச்சு வந்து இயேசு வந்து ஒரு ஓமை மூலியமாக சொல்றார் யார் உண்மையா கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறாங்களோ உண்மையான ஊழைக்காரன் யாரோ அவருக்கு வந்து அதிக விஷயத்தின் மேல் அவர் அதிகாரியா வைக்குவேன்ட்டு இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு மத்திய இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணுல அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி நல்லது உத்தமும் உண்மையுமான ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாய் வைப்பேன் என் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி என்றான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே விஷயத்துல உன்ன நான் அதிகாரியா வைக்கிறேன்ட்டு இங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஓமையில சொல்றாரு சோ அந்த ஒரு அதிகாரத்தை வந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம லைஃப் ரொம்ப சாதாரணமான வாழ்க்கை இல்லைங்க நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டிக்குது ரொம்ப நம்ம நிறைய விஷயத்த விட்டு கொடுக்கணும் முக்கியமா மாம்சத்தை ஜெயிக்கணும் மாம்சத்தின் இச்சைகளை நம்ம வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய பலத்தினால அப்பதான் இந்த விஷயத்த எல்லாம் நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஜெயமும் கொல்ல முடியும் சாதாரணமா இருந்தா முடியாதுங்க சரிங்களா ஆனா நாட்களும் ரொம்ப சமீபமா இருக்குதுங்க இயேசு கிறிஸ்து வரதுக்கு நாட்கள் ரொம்ப சமீபமா இருக்கிறதுனால நம்ம இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது மிக மிக அவசியமா இருக்குதுங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறுல நம்ம பாக்குறோம் அந்த விடிவெளி நட்சத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவே அப்படின்ற வசனம் அடுத்த ஒரு ஆஹ் வாக்கு தத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐந்தாவது வாக்கு தத்துவம் ஜெயம் கொள்கிறவருக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருனாக்கா வெள் அங்கியில வந்து தரி தரிக்கிறார் போடுறாங்க ஒயிட் ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு அது மாத்திரம் இல்லாம அந்த ஜீவ புஸ்தகத்துல அவங்களோட பேரை வந்து கிருக்கி போடுறதுல அப்படின்னு பாராரு நம்ம கண்டினியூஸா நட்கரிகளை செய்து தேவனுக்காக உண்மையா நம்ம வாழ்ந்துட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட பேரை தேவன் ஒழுப்புறதும் அந்த ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து கிருக்கி போடுறது இல்லைங்க ஆனா நம்ம கொஞ்ச வருஷம் தேவனுக்கு உண்மையா இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி உலகத்துக்கு திருப்பி போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா தேவன் வந்து நாமத்தை கிருக்கி போடுவார் அதுக்காக தான் இப்படி சொல்றாருங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே வராரு பாருங்க உண்மையா தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கிற ஒரு பேரை தேவன் ஒரு போறதும் கிருக்கி போடுறது அல்ல அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம் வெளிப்படுத்தல் மூணு அஞ்சுல அதை பத்தி நம்ம வாசிக்கிறோங்க ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிக்க தரிக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிருக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன் எவ்வளவு பேர் ஆசீர்வாதம் பாத்தீங்களா ஒன்னு வந்து வெல் வெண் அஸ்திரம் அவர் மேல போடுறாருங்க ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து அவங்க பேரை வந்து தேவன் எடுக்கிறதுல அதுக்கப்புறம் தேவன் முன்பாகவும் தூதர் முன்பாகவும் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு அவங்கள பத்தி அறிக்கையாட்டுறாருங்க ஒரு சாட்சி மாதிரி சொல்றாரு இவங்க இவங்க இந்த மாதிரின்ட்டு நம்ம அப்ரிசியேஷன் விரும்புற ஜனங்க தாங்க நாலு பேர் நம்மள வாழ்த்தணும்னு நம்ம நினைக்கும் இல்லைங்களா அந்த வாழ்த்து இயேசு கிறிஸ்து வாயில இருந்து வந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நம்மள பரலோக ராஜ்யத்துல அவங்க நிக்க வச்சு இவர் இப்படி எல்லாம் எனக்காக இருந்தாருன்ட்டு இயேசு கிறிஸ்து நம்மள பத்தி பேசினா அதை விட பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன இருக்குதுங்க லைஃப் அதை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழணுங்க அடுத்த ஒரு வாக்கு தத்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆறாவது வாக்கு தத்தம் ப்ராமிஸ் நம்பர் சிக்ஸ் 
ஜெயம் கொள்கிறவர்கள் என்னவா இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவனுடைய ஆலயம் வந்து வரும் வெளிப்படுத்தல தேவனுடைய ஆலயத்தை பத்தி இருக்குதுங்க காட்ஸ் டெம்பிள் அதுல அவங்க வந்து தூண்களாக இருப்பார்கள் ஒரு ஒரு தூண்களாக அவங்க வந்து இருப்பாங்க ஜெயம் கொள்ற ஜெயம் கொள்கிறவங்க அதை நம்ம வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோங்க ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன் அதனின்று அவன் ஒரு காலம் நீங்குவதில்லை என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவன் தேவனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற புதிய எருசுலேம் ஆகிய என் தேவனுடைய நகரத்தை நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன் பாத்தீங்களா ஒன்னு வந்து அவரை வந்து பில்லர் ஆக்குவேன்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு தேவனோட நாமத்தை வந்து அவர் மேல நான் எழுதுவேன் அப்படின்றாரு அப்புறம் எருசுலேமோட நாமத்தை நான் வந்து எழுதுவேன் அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு புதிய நாமத்தை அவர் மேல எழுதுவேன் அப்படின்றாரு அந்த புதிய நாம இனான்ட்டு நமக்கு தெரியல அப்ப எழுதுறாருங்க எழுதுறாருன்னா அந்த முத்திரை போடுற மாதிரி எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் பாத்தீங்களா பில்லரா வச்சு தேவனோட நாமத்தை எழுதுறாரு எருசுலேமியோட நாமத்தை எழுதுறாரு ஒரு புதிய நாமத்தை எழுதுறாருன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அப்ப எழுதிட்டாக்கா எக்காலத்துக்கும் அந்த நாம வந்து அடியாத இருக்கும்ட்டு நம்ம பாக்குறோம் இதுதான் வந்து தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் அடுத்து ஏழாவது வாக்குத்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இயேசு கிறிஸ்து எப்படி தேவனுடைய சிங்காசனத்துல அமர்ந்தாரோ அதே மாதிரி நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவோட சிங்காசனத்துல அமர போகிறோம் உக்கர போகிறோங்க ஜெயம் கொள்கிறோங்க நம்ம நம்ம போது நம்ம ஜெயம் கொண்டால் அங்க உக்காரலாங்க உண்மையா தேவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் முழு மூச்சோட நம்ம இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா அந்த சிங்காசனத்துல உக்கார அந்த அனுமதி நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம வெளிப்படுத்த மூணு இருபத்தி ஒன்றுல வாசிக்கிறோங்க நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவனுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோட கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவன் என்னோட சிங்காசனத்திலே என்னோட கூட உட்கார்ந்திருக்கும்படி அருள செய்வேன் எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் இதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி உடைக்கணும்ட்டு நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு வேஸ்ட் பண்றதுக்கு டைம் அளவு இல்லைங்க இயேசு கிறிஸ்து வர்றதுக்கு ரொம்ப நாட்கள் சமீபமா இருக்கிறதுனால இந்த ஆசீர்வாதங்கள்ல தினந்தோறும் நம்ம நினைச்சிட்டு அவருக்கு நம்ம உண்மையா இருந்தோம்னா தேவன் நம்ம அந்த பலனை நமக்கு தருவாரு இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிற அந்த பலன் தேவன் நமக்கு தருவாரு இத தினந்தோறும் நம்ம யோசிச்சுட்டு இந்த அவைக்கிற ஓட்டத்தை வந்து ஓடுவோங்க தேவன் தாமே இந்த வசனங்கள் ஆசீர்வதிப்பாராக தேவனோட நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க குடிசீக்கிரத்துல இன்னொரு காணொலியில நம்ம சந்திக்கலாம் தேவனோட நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமே